అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రేయర్ చెప్పుకుంటాము ఇక్కడ చేరి ఉండే ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి బిడ్డగా అంటే మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలు కలిగి మంచి బిడ్డల్ని హ్యాపీగా ఈజీగా కాన్ఫిడెంట్గా తీసుకుంటారు అని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రెగ్నెన్సీలో మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి మనం ఒక దగ్గర కూర్చొని ఒక దగ్గర మన మనసు కేంద్రీకరిస్తే అది మెడిటేషన్ అంటున్నాం కానీ అట్లా కూర్చొని చేస్తేనే మెడిటేషనా ఇంకా వేరే ఏది కూడా మనం ఇష్టంగా మనసు ఏ దాంట్లో బాగా ఇష్టంగా పెట్టి ఏది చేసినా అది మెడిటేషన్ కిందనే అవుతుంది ఇప్పుడు మనం కొంతమంది మంచి మ్యూజిక్ వినేటప్పుడు బాగా ఇష్టంగా అది మనసంత దాంట్లోనే ఉంటుంది కొంతమంది బుక్ చదివేటప్పుడు అట్లా మంచి ఇష్టమైన నావల్ ఉంది అది చదివేటప్పుడు దాని మీదనే మనసు పెడతారు అది కొంతమందికి వంట చేయడంలో అంత ఇష్టం ఉంటుంది అది చేసేంత మనసంతా దాని మీదనే ఉంటుంది సో అట్లా మన ఏ విషయంలో మనసు ఒక దగ్గర బాగా ఫోకస్ అయిపోయింది అటెన్షన్ అరెస్ట్ అయిపోతుందో అదే మెడిటేషన్ కానీ మనం ఇప్పుడు మెడిటేషన్ అని ప్రత్యేకంగా కూర్చోవడం ఇప్పుడు పూజ చేయడం కూడా పాతకాలంలో అది కూడా మెడిటేషన్ లాగానే ఇష్టంగా చేస్తారు సో మన సంత దాని మీద వచ్చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మనకి ఆ పూజ చేయడం కానీ ఇంకోటి కానీ అలవాటు తప్పిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మెడిటేషన్ అని మనం కూర్చొని మన మనసు ఒక దగ్గర పెట్టిచ్చేసి చేస్తున్నాము సో దాంట్లో మనం మనసుని హార్ట్ మీద పెట్టి చేస్తుంటాం ఇక్కడ మనకి హార్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ అని చెప్తాం మనసును బ్రీదింగ్ మీదనే పెట్టమని చెప్తారు కొంతమంది పిరమిడ్ మెడిటేషన్ అంటారు కొంతమంది మంత్రం ఆ మంత్రం చెప్తూనే దాని మీదనే ధ్యాస పెట్టడం ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ అని చెప్తారు కొంతమంది జ్యోతి చూడమంటారు కొంతమంది ఏదైనా ఒక పిక్చర్ చూసి దాన్నే మనసులో చూస్తూనే ఉంటారు కొంతమంది నడవడం వాకింగ్ మెడిటేషన్ అంటారు నడిచినప్పుడు ఆ దాని మీదనే కొంతమంది మైండ్ఫుల్నెస్ అంటారు మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే ఊరికే గమనించడం అంతే దాన్ని అది ఒక మెడిటేషన్ బాడీ స్కాన్ అంటారు బాడీ స్కాన్ అంటే మనం మన శరీరంని గమనించడం మనం ఎక్కడ కూర్చుంటున్నాం ఎట్లా కూర్చుంటున్నాం ఏదో ఒక దగ్గర కొంచెం గట్టిగా అట్లా ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా చేస్తాం సరి ఇట్లా చేస్తాం అంటే ఎక్కడెక్కడ స్ట్రెస్ ఉంది ఎక్కడెక్కడ రిలాక్స్ ఉంటుంది మనం టైట్ అయినప్పుడు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇదంతా ఎట్లా ఉంది అదే రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఈ కండరాలు ఎంత ఫ్రీగా ఉంది ఇదంతా గమనించడం తెలియకుండా ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడితే ఇట్లా పెట్టేస్తాం ఇది ఇంత టైట్ ఉంది అనేది కూడా మనకి తెలీదు కాసేపు అయిన తర్వాత అక్కడ కొంచెం లైట్ గా నొప్పి పుట్టినప్పుడు అవిడ అనిపిస్తుంది సో అట్లా అది గమనించడం బాడీ స్కాన్ అనమాట ప్రోగ్రెసివ్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అని అది ఏంటంటే మన అన్ని కండరాలు టైట్ చేయడం ఇట్లా అన్నిటి ఇట్లా టైట్ అది చేసి మెల్లగా వదలడం చేతులు కాళ్ళు ఫేస్ పట్ట అన్నీ అట్లా టైట్ చేసి వదిలినప్పుడు అది ఆ రిలాక్సేషన్ కూడా అది కూడా బాగా మనం ఫ్రీగా ఉంటుంది తర్వాత గైడెడ్ ఇమేజ్ విజువలైజేషన్ అదే ఇప్పుడు మనం యోగ నిద్రగా మనం చేస్తున్నాం అంటే మనం సొంతంగా చేసుకోవచ్చు యోగ నిద్ర లేదంటే ఏం చేస్తుంటాం మనం కూర్చుంటాం లేదా పడుకుంటాం వేరే వాళ్ళు చెప్పింది మనకి ఈజీగా మనమే సొంతంగా అనుకోవడం మనం చేత్తో అన్నం తిన్నట్టు యోగ నిద్ర అంటే ఎవరో చెప్తారంటే స్పూన్ల లోపల పెట్టేసినట్టు అది వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మనకు అది ఈజీ మనం వేరే ఏం చేయబడ్డ వాళ్ళు చెప్పింది ఆ చెవిలో విన్ను ఇంటి లోపల తీసుకోవడమే అయితే దీనివల్ల మనకి ఉపయోగం ఏంటి మనకి బాడీ అవేర్నెస్ బాగా ఉంటుంది మన శరీరం పట్ల దీంతో పాటే మనం బాడీని కూడా గమనించి ఉంటాం మనం ఎట్లా ఉంటున్నాము ఎట్లా తీసుకుంటాం మనకి ఏ టైంలో నిజంగా ఆకలి అవుతుందా ఆకలి అయి తింటున్నామా లేదా తినాలి కాబట్టి ఆ టైం ఉంది కాబట్టి తింటున్నాము మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటున్నాము ఆ టేస్ట్ ఆ స్మెల్ అదంతా గమనిస్తున్నాము ఏ టైంలో మనం సంతోషంగా తింటున్నాం ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా హస్బెండ్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మన కజిన్స్ ఉన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళందరూ కలిసి అందరూ కలిసి తీసుకున్నప్పుడు మనం బాగా సంతోషంగా తింటుంటాం 
అదే మనం టీవీ చూసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఈ సినిమా థియేటర్స్ కి పోతుంటే చూస్తుంటాం చాలా మంది ఇట్లా పెట్టుకుంటారు అట్లా తింటూ ఉంటారు చూస్తూ ఉంటారు ఇది ఎన్ని పోతుందో తెలీదు మెకానికల్ గా ఎందుకంటే ఒక స్టడీ చేశారు ఈ టీవీ చూస్తూ ఇట్లా సినిమా చూస్తూ ఇట్లాంటిది పాప్ కాన్ ఇంకేదైనా అట్లా తినేటప్పుడు చిప్స్ ఎక్కువగా తినేస్తాం ఎందుకంటే మన మనసు తినే దాని మీద లేదు ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ చూసే దాని మీద మెకానికల్ గా అయిపోతుంది తినడం సో అట్లా చాలా విషయాల్లో ప్రెగ్నెన్సీలో అది మనకి చాలా అవసరం అవుతుంది మనం తినేటప్పుడు ఏ టైంలో తింటున్నాము ఎట్లా తింటున్నాము అనే తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు మనం మామూలుగా కూర్చునేటప్పుడు ఏ కొంచెం సెవెంత్ ఎయిత్ మంత్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎట్లా ఎట్లా కూర్చుంటే ఎంతసేపు కూర్చుంటే మనకు కొంచెం అడుగు నొప్పి వస్తుంది నిలబడితే ఏ కాలు మీద ఎక్కువ బరువు పెడుతున్నాము ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మనకి మంచిగా ఉంటుంది కింద కూర్చొని బొంచ చేయడం బాగుంది ఇందాక అనేది ఇండియన్ టాయిలెట్ ఇండియన్ టాయిలెట్ పోవడం అనేది ఉంటే అది యూస్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది ప్రెగ్నెన్సీలో ఎందుకంటే అది ఒక అలవాటు అయిపోతుంది మనం అదే పనిగా పోయి ఎక్సర్సైజ్ చేయబడల పాతకాలంలో ఇంట్లో కూర్చొని వంట చేయాలంటే అదే పొజిషన్ ఎందుకంటే కట్టెలు పోయి ఉండింది గిన్నెలు కడుక్కోవాలన్నా అదే పొజిషన్ పిండి రువ్వాలంటే అదే అట్లా చాలా వాటికి ఆ పొజిషన్ లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బేబీ హెడ్ దిగడం అనేది నైన్త్ మంత్ లో ఇది అందుకని డెలివరీ టైం వరకు కూడా చాలా వరకు వాళ్ళు ఇంటి పని చేసుకుంటూ చేసుకుని లాస్ట్ లో వాళ్ళు డెలివరీకి వెళ్ళేవాళ్ళు కాబట్టి మనకి ఆ పొజిషన్ వల్ల హెడ్ ఇన్లెట్ లో దిగడం బాగుంటుంది తర్వాత డెలివరీ టైమ్ లో కూడా ప్రెగ్నెన్స్ వెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి హెడ్ దిగదు ఓపెనింగ్ త్రీ ఫోర్త్ వచ్చి ఉంటుంది ఆ పొజిషన్ లో కూర్చోబెట్టేస్తుంది ముందు అలవాటు లేదు బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అలవాటు లేదు ఇటువంటి పొజిషన్స్ అలవాటు లేదు అంటే ఆ టైంలో మనకి అది కష్టంగా ఉంటుంది అందువల్ల మనకి బాడీ అవేర్నెస్ అనేది మనం కొంచెం ఈ మెడిటేషన్ ఇది చేసినప్పుడు మనసు మనకు కొంచెం అట్లా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అప్పుడు మనకి ఇవి చేసుకోవడం చూసుకోవడం గమనించడం ఈజీ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి స్లీప్ ఈజీగా వస్తుంది అందుకే అనేది మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడే కొంతమంది భలే నిద్ర వచ్చేస్తుంది సో అంటే ఏమి మన మైండ్ బాగా రిలాక్స్ అయిపోతుంది ఆ రకంగా ఉండడం అది ఏమో తప్పు కాదు మంచిది అట్లా ఉండి ఉండి స్లోగా మనకి మెడిటేషన్ లో ఇంకా మనకు అవేర్నెస్ కాన్షియస్ గా మైండ్ అది అట్లా ప్రశాంతంగా ఉండేది కూడా అలవాటు అవుతుంది తర్వాత డెలివరీ అప్పుడు నొప్పులు తక్కువ ఉండేది దానికి కూడా మెడిటేషన్ అనేది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది